kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kullandığımız ürünlerle ilgili kısa bilgilendirici videoları çekip sizlerle paylaşıyoruz. Bugün ise Ninkasi marka 3846 kombi araç buzdolabı ile ilgili bir kullanıcı olarak yorumlarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Desteklerinizi bizden esirgemezseniz, yani bizim gibi tecrübesiz insanlara teşvik olması anlamında destek verirseniz, biz de çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni asmayı sakın ha unutmayın. Şimdi sizlere neden bu markayı tercih ettik? Bir kullanıcı olarak yorumlarımız nelerdir? Ürünün teknik bilgileri, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Kısaca bunlardan bahsedelim. Neden bu markayı tercih ettik? Ee, öncelikle yerli olmasından sebep markayı tercih ettik. Ondan sonra da e, çok fazla ürün var. Yani yelpaze bu alanda çok fazla. Ee, neden bu dolap, yani niye bu marka? Ee, İzmir'deki arkadaşımız, dostumuzun e, tavsiyesi üzerine. E, buradan kan, da selam gönderelim. Kambere buradan selam gönderelim. Ee, onun tavsiyesi üzerine e, bu dolaba sahip olduk. Bir yılı geçkindir kullanıyoruz. Gayet de e, memnunuz. E, tabii ki Sev de söyledi. E, dezavantajları, avantajları kısmı var. Bunları da sizlere birazdan daha detaylı şekilde anlatacağız. Ürünün avantaj ve dezavantajlarına gelecek olursak tabii ki avantajları çok daha fazla ama öncelikle e, dezavantajlardan bahsedelim. Yani en önemlisi e, kapak. E, kapağının bu şekilde açılmış olması. E, yani bu ebattaki, bu büyüklükteki bir buzdolabın bana kalırsa ön taraftan sağ veya sola açılıyor olması gerekirdi. Yani bu bu bir bence dezavantaj, yani Çünkü bu büyüklükteki bir dolap için. Bizim aracımız bilhassız yüksek, e, dolayısıyla içerisinden bir ürün almak için evet. ben yetişemiyorum açıkçası yani hani e, evet. dolabı açıp kasadayken içerisinden bir şey almakta zorlanıyorum. E, ortası yani içerisi tabi çukur olması sebebiyle e, tombala çeker gibi <gülüyor> e, oradan ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Bu birincisi, ikincisi ise e, şöyle göstereyim. Ya bu şekilde gönderdiler bize. Yani görüldüğü üzere kablo açıkta kalmış, e, soket takılmış, çakmaklıktan vazgeçilmiş açıklamaları fazla temassızlık sebebiyle e, enerji dolaba doğru dürüst üretilmediği için soket sistemine geçilmiş ama daha düzgün bir soket, daha profesyonel, daha iyi bir soket takılabilirdi. E, bana birazcık şey geldi, yani uyduruk geldi açıkçası. <gülüyor> evet, onun haricinde... Yani, Fiyatı diyebiliriz. Şu, anda belki. Şu an için evet bir fiyat söz konusu olabilir çünkü bizim aldığımız fiyatla şimdiki fiyat arasında uçurumlar var. Şu an için fiyatta dezavantaj sayabiliriz. Yani açıkçası benim şahsi fikrim şimdi bu dolabı alacak alır mıydık yani alacak olsak alır mıydık bu fiyata Bilemiyorum. açıkçası ben istemezdim yani Al, almazdık yani. Fiyatını zaten söylemiyoruz açıklama kısmına. E, sitenin yani linkini, linkini oraya evet koyacağız. E, oradan ulaşabilirsiniz. Fiyatı da oradan görebilirsiniz. Dezavantajlı tarafı e, bu kadar. Evet yani üründen zaten biz genel olarak memnunuz. Ama tabii birkaç eksiklik var. Bunu da dile getirelim dedik. E, yarın bir gün işte alıcılar için yani bu dolabı araştıracaklar için belki bir e, bir nebze faydamız, evet, faydamız olur diye. Avantajları, e, avantajları Evet. Avantajlarına gelecek olursak şu yanlarda olan taşıma için evet, evet taşıma yani. kolonunun olması tamamıyla bir avantaj. Dolabı istediğimiz yere rahatlıkla götürebiliyoruz. İster evde kullanabiliriz. Ağırlığı kaçtı? 20,5. Yani. Ağırlığı 20,5 kilo. İstediğimiz yere taşıyabiliyoruz. İsterseniz de evde de kullanabiliyorsunuz. Yalıtımı gayet iyi ve dış gövdesi paslanmaz malzemeden yapılmış. Bizde. Yani yalıtımın iyi olduğuna biz nasıl karar veriyoruz? Yazın o yani yazın ki sıcaklarda kullandığımızda yani işte çalışma süresi ve soğuk tutma süresinden sebep diyoruz ki evet yani şeyin dolabın yalıtımı, yalıtımı gayet iyi diyoruz. Evet gayet iyi diyoruz yani. Bir diğer avantaj ise ön tarafında kil sistemlerinin olması. Onu hemen şöyle gösterelim. İki adet kil sistemi var. Şu şekilde. Evet, dijital göstergesi var yine ön tarafta. Açma kapama düğmesi ve led lambası desteği de var. Buradan dereceyi de ayarlayabiliyoruz. Tamam. Kısa bir bilgilendirme notu var. Hızlı buz yapma özelliği mevcut. Teknik özelliklerinde yine detaylıca bahsedeceğiz. Ürün üzerine yine 
Evet. Bir bandrol yapıştırmışlar. Yana yatırarak çalıştırmayınız diye bir uyarı var. İç, haç, iç kısmını açıyorum. Tamam. Evet. Şöyle açtığımız zaman bir buzluk bölmesi ve bir de normal haznesi var. Dondurucu kısmı biraz ufak ama bizim işimizi görüyor. Burada buz yapabiliyorsunuz ya da dondurulmuş yiyeceklerinizi muhafaza edebiliyorsunuz. Bir saat içerisinde buz hazırlama özelliğine sahip. Şu şekilde kapağında göstereyim. 3 tane 5 litrelik su. Şöyle hemen daha iyi anlaşılması açısından. 12 tane 1,5 litrelik su ve 42 tane 0,5 litrelik su hacmine sahip. Çok iyi. Şu şekilde kapağını kapatabiliriz. Ee, şimdi dolabın nerede nasıl kullanacağıyla alakalı bilgiler verelim. Ee, araba hareket halindeyken aküden çekmiş olduğumuz hat yardımıyla e, dolabı çalıştırı hale getirebiliyoruz. Ee, sakın aklınıza şu gelmesin, akü, aküyü acaba bitirir mi diye. Dolabın kendi işte sistem akü içerisinde koruma evet, akü koruma desteği var. Ee, aküyü tamamen boşaltmıyor. Onun haricinde e, zaten bizim bu dolabı sahip olmaktaki amacımız ise yani işte seyahatlerde veya kampa gittiğimizde e, yiyeceklerimizi daha uzun süreli korumak adına e, dolap sahibi olmuştuk. Elektriği olan yerleri tercih etmek tercih ediyoruz. Orada da ne kullanıyoruz? Aysko diye bir markanın adaptörünü aldık. Aslında Nikansin'in de bir adaptörü var. Ama o biz canlı olarak görmedik ama fotoğraflara işte baktığımızda biraz, biraz evet yani elektrik panosu gibi duruyordu, biraz büyük duruyordu. Biz o yüzden onu almak istemedik. Şu şekilde bir adaptörle elektriği olan yerlerde. Yani 220'yi 12 volt veya 24 volta çevirecek adaptör yardımıyla da dışarıda e, rahatlıkla kullanabilir hale getirmek e, düşüncemiz. E, ondan sonra ise diyelim ki hani bir yere gittik sabit artık bir yerde kaldık diyelim yani Elektrik duruyoruz yok. duruyoruz diyelim elektriğimiz de yok. O zaman bu dolap nasıl çalışacak? Arabadan tabii ki de yine enerjiyi almak zorunda. Arabanın kaç dakika çalışması lazım bu dolap için? İşte set ayarlarından istediğiniz dereceye getirdikten sonra ee, arabayı işte 10-15-20 dakika çalıştırıyoruz. Ee, onun haricinde de dolabın işte yalıtımının da biz orada iyi olduğunu anladık. En azından 1-1,5 saat yani tam orada vakit tutmadık ama işte yakın bu zaman dilimine e, aynısıyı koruyor. Aynısıyı evet koruduğunu e, koruduğuna şahit olduk diyelim. D dolapla alakalı zaten e, öyle söylenecek pek bir şey de yok. Neticesinde e, o kadar karmaşık bir yapıya sahip olmadığı gibi işte ürün yani herhangi bir yiyecek koyduğunuzda ya da suyu koyduğunuzda kısa sürede soğutuyor mu ve soğuttuktan sonra bunu uzun süreli tutuyor mu? E, bizim için önemli olan nokta oydu. Biz de yeterli verimi aldığımızı düşündüğümüzden e, dolabı bir tanıtım videosunu çekme gereği hissettik. E, yani teknik özelliklerine de gelecek olursak ben sev evet, biraz bahsedeyim. Teknik özellikleri biliyorsunuz ürünümüz 38 litre. Firmanın linkini zaten paylaşacağız videonun altında. Orada çeşitli Aynen. boyutlarda ve litrelerde ürünleri de mevcut ama renk olarak tek renk çalışıyor firma. Boyutlarına gelecek olursam yüksekliği 48 santim, derinliği 40 santim ve uzunluğu 66 santim. Yani biz aracımıza uygun olduğu için yüksekliği tercih ettik. Evet Değil yani sülk kapakla zemin arasındaki mesafe, Tam yani mesafeyi hemen hemen bu dolap kurtarıyordu. Onun dışında üç tarafta fan var. Bu fanları mutlaka bir tarafını açıkta bırakmak gerekiyor araca yerleştirirken. Tutma kutlarının olması yine teknik özelliklerinden bir tanesi dijital göstergesi e, buzdolabı yani buzluk haznesi ve dolabın haznesinin ısısı e, birbirinden farklı olamıyor tek derece ayarlayabiliyoruz. Evet. E, bu da önemli bir nokta. Akü koruma desteğinden bahsettik. Artı 10 ve eksi 18 derece e, dondurucu ve soğutma özelliğine sahip. 18 ve 43 derece ortam sıcaklığında da e, çalışabiliyor aynı zamanda. Ayrıca paslanmaz gövdeye sahip ve aynı zamanda 220'ye çevirttirip yani ara bir aparatına sahip olup evde de buzdolabını kullanabilirsiniz. Evet yani yedek olarak kullanabilirsiniz.
Bir ürün tanıtım videosundan sonuna geldik. Ee, yeni videolarda, yeni ürünlerle e, tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ya ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz aslında işin gırgır, gır, eğlence tarafındayız. Ee, e, adımız Hıdır, elimizden gelen Dur. budur. Ee, İlla ki hatalarımız, yanlışlarımız oluyordur. Herkesin affına sığınıyoruz. Ee, Hoşçakalın. Bir, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça